、タイタルクチャンネル。えー、本日はですね、まあ、あの、ブルースハープですね。はい。えー、ホーナーブルースハープ駅の、鈴木のですね、あの、ハープマスターっていう、まあ、こういうやつなんですけども、まあ、A のキーがですね、まあ、あの、リードプレートがぶち折れまして<笑>、折れたんじゃなくて、まあ、ちょっと曲がったんでしょうね。で、まあ、あの、B メなチューニング狂っちゃったんで、あの、まあ、中間の音がね、あんまり良くなかったんで、そこでまあ、こうなったら、ブルースハップって、まあ、リードプレート取り替えるか、まあ、あの、そうですね、まあ、買い替えるしかないですね。はい。A は、あの、頻繁に使うキーの一つで、まあ、あの、これ、ここにあの、まあ、ハートホルダーなんですけども、C と D と E、他にですね、この間に A 入れてるんですけども、この4つよく使うんですよ。で、まあ、よく使うやつだけ、まあ、こっちの携帯用のハープホルダーに入れて、あの、まあ、持ち運びするいうことをよくやってるんで、で、これで、例えばその曲によっては他のキーがいるとかあったら、まあ、1個だけ付け出して持っていくとかいうことをよくやりますね。まあ、ギターケースの中に入れてるんですけども、まあ、そういうわけなので、あの、まあ、ハープの A の方ですね、なかなか購入したという<笑>、よくね、あの、何ハーモニカっていうか、まあ、ブルースハープはですね、安いじゃんとか。まあ、楽器単体で見たら確かに、まあ、3000円ぐらいなんですけども、まあ、こちらにちょっとあの、いっぱい置いてるんですけども、キーごとに、あの、ハープいるんですよ。だから、まあ、メジャーキーだけでも最低7つ。まあ、そこに、まあ、シャープだの、フラットだの、だったら、まあ、合わせれば、まあ、そうですね。まあ、常時12、三3本はね、まあ、マイナーキーはあんまりあの考えずにやってるんですけども、まあ、なんとかまああの吹けるんでね、あの構造的に、うん。なんで、今までマイナーキーとかは購入したことはないんですけど、まあ、今回は、えー、と鈴木の方が、まあ、こちらのハートの方は、えー、とサウンドハウスさんで2000円ぐらいで買えるんですよ。で、あの結構音も良くて、まあ、あの、見ての通り樹脂製なんで、耐久性も良かったんですけど、今回、ちょっとブルースハープに戻そうかなって思ったのは、あの、リードプレートがね、あの、相性の問題もあるんですけども、あの、曲がっちゃった後って、なんかね、同じの使いにくいんですよ。で、あの、今回は、またちょっと、あの、コーナーの、まあ、土定番なんですけども、コーナーのブルースハープに戻そうかななんて思っちゃいました。ただね、あのブルースハープって木製なんで、まあ、そこがちょっと耐久性的なとこかなとは思うんですけどね、まあ、早速開けちゃいましょうかでは開封の木をこんな感じで、結構、ぐるぐる巻きにしてくれてますね。いや、こうでもしないと、本当はね、あの、ブルーズハーフって結構ね、あの、デリケートなんですよ。まあ、だから楽器なんで、まあ、これぐらいの扱いをしてくれるってことでしょうね。購入したのは楽天の方で、あの、ポイントが溜まってたんで、ポイントで全開しました。で、あの、同じく、ポイントで、えー、マイクケーブルの方も、頼んでたんですけども、こちら確か黒沢さんでしたっけ黒沢楽器ですかね。ありがとうございます。この気遣い。あれ<笑>めっちゃおっきい。あら、こんなケースやったっけいや、中にあの、青いやつ、いつもあの、見慣れてる青いやつが入ってると思うんですけども<笑>今こんな感じになってんすかねあいやでもねあのー、これはよく見るやつですよあの C とかキーこれ A なんですけどキー C のなん,なんかあのやつでたまにこの箱見かけたんで、まあ、これで来る時もあるんですねでコーナーはまあ、あの歴史で言うと相当古くて
、まあ、あのやっぱりブルーズ派というたらフォーナーのイメージありますね日本国内では例えばトンボとかあるんですけども、まあ、今僕が飼ってたスズキとかトンボとかなかなかいいですよトンボのあの方もトンボイドはメジャーボーイなんですけどメジャーボーイの優れてるところっていうのはまあ樹脂製ですかねであのリードプレートが壊れにくいし吹きやすいっていうのがあるんですけどはいじゃじゃんこれですえっ、ー、とこれがまあ僕がよく目にするタイプの楽器屋さんとかでよく目にするタイプの,あのケースなんですけどこちらの青いケースの中にブルースハープ入ってますえっ、ー、とマリンバンドは白いんですねで、えー、とブルースハープは青ですでマリンバンドの方が小さい小さくて、まあ、どっちか言ったら吹きやすさこっちの方が吹きやすいですブルースハートの方がなんで僕はこっちよく選んでるんですけどこのケース結構おしゃれですねはいえっ、ー、とケースはこんな感じになりますまああの基本的にあのブルースハートってあの大きさ的にはそんな大して大きくないんですよでちょっとこちらを開けますねケースがちょっと変わりましたかね前は真ん中押してたんですけどももうこんな感じであいいですねまああの普通のブルーズハブ<笑>ですね<笑>この真ん中のあのまあボディが木材なんですよブルーズハブの方はでまあ、ちょっと乾いた音が出ますケースの中身ってまあいつもこんなんなんで、まあ、こ,のこの辺はもうちょっと省くんですけどでえー、っとハープ九段のハープマスターは、まあ、こんな感じですかねこれがえー、っとハープマスターってやつなんですけども、まあ、大きさ的にはまあ若干ブルースハープの方がいやあんまり変わんないかなまあ、比較してみてもそんなに大きさ自体はまあ変わりませんね若干ブルーザーハープの方がまああの大きく感じるんですけどもでハープマスターのケースはこんな感じになりますまあ割とねあのケースも各社いろいろ凝ってましてでついでに、えー、っと僕の持ってるマリンバンドの同じホーナー車なんですけども、えーっとまあ、マリンバンドって呼ばれてるものですでマリンバンドってあの小さいんですけどもちょっとねボディがねこんな感じで小さいんですよこれ F シャープなんですけども F シャープのキー持ってる人って少ないでしょ結構でもマリンバンドはあのクロート好みですねあの小さくてあのちょっと吹きにくいっていうかあのその代わり音はこっちの方が、うんまあ、好みっていう人が割といてるんですよで、まあ、僕も音は好きなんですけどもあの強く吹きすぎちゃってリードプレート折っちゃうっていう可能性もなきにしもあらずなんであの吹きやすいブルースハーポの方を好む人もいてますね、まあ、僕がその一人なんですけどね<笑>はいスズキ製なんですけどもこちらはですねハモンドですねこれはの一応スズキブランドで出してるんですけどこれはの金属ボディで B フラットですえー、まあ僕が持ってるハープの中で一番高価なモデルであのこちらは、えー、まあ場所にもよるんですけど4000円ぐらいするんじゃないかななんでか知らんけど1個だけあるんですよ B フラットがねこちらも一応今では鈴木製になってますね、えー、マウスオルガンなんて書いてますけどねこれ結構好きですよ形かっこいいしまあなんかハゲてきてますけどあの<笑>こちらの方もありますまあなんでまあブルースハープ言うてもまあ,あのいっぱい種類があるんでえっ、ー、とトンボは、えー、とこちらの、えー、メジャーボーイですでえっ、ー、とメジャーボーイってうーん
、なんだろうな、基本的に樹脂製ボディで吹きやすいんですよね。初心者さんにおすすめしてるのは、まあ、これ D フラットのキーで<笑>、全然初心者向けじゃないんですけど、まあ、例えばこれが C とか A とか、あのあたりやったら、あの、吹きやすいと思いますよ、めちゃめちゃ。で、音も悪くないんですよ。あの、ほんと。で、ただね、値段が、今、ブルースハーブとあんまり変わらないぐらいになってきてるんで、まあ、3000円ぐらいになってきましたね。それで同じ樹脂ボディでも、ちょっと安定しませんけど、こんな感じです。えー、それでちょっと同じ樹脂ボディでもあの最近は鈴木を使うことがあの増えてきてたんですけどとこちら側の普段使っている、えー、とこれも入れちゃいますねハープホルダーに常駐してるやつです上から、えー、と CADE という形で4本入ってますねこういうやつは結構便利なんであの本当に持ってたらいろいろ使えますよ。もうボロボロなるまで使ってるけど、皮のやつなんですけどね。はい。えっ、ー、と、これがまあ一応僕が今持っている、えー、ブルースハープの、まあ、チャンポンしてる状態の、えー、やつなんですけど、左上が、えっ、ー、と、ブルースハープ。えー、その横が、えっ、ー、と、マリンバンド。で、真ん中の段がスペシャル20。これらが3つがホーナーですね。で、えー、その横がですね、メジャーボーイっていうそのトンボのやつで、えー、一番下段の左側が、えっ、ー、と、さっき言ってた鈴木のハープマスター。同じく鈴木が作っているハモンドの方ですね。えっ、ー、と、この、まあ、1、2、3、4、5、6種類。<笑> 6種類を、まあ、いろんなキーで持ってるっていうことで。で、あのー、まあ、ハモンドが一番金属的な音になりますね。やっぱあの、金属なんで真ん中、まあまあ、もちろんですけど。で、木製の、あのー、ブルースハープの方が、まあ、あの、基本的には、まあ、一番、まあ、と、マリンバンドが乾いた音が出ます。木製なんで。で、樹脂製のスペシャル20とメジャーボーイ、これからハープマスターは、やっぱあの、ボディのなりがやっぱ樹脂なんで、まあ、それっぽい音が出るんですよ。まあ、あの、それぞれメーカーの好みみたいなんとか、個性みたいなのが出てくるんで、それでもちょっとあの、リードプレートの作り方とか、音の通り方で、まあ、音の傾向変わるんですけども、ボディがやはり、あの、音の振動を変えてるのか、まあ、ボディによる特性っていうのが一番大きいですね。Oh! はい、えっ、ー、と、すみません。一個だけ紹介するの忘れてました。えっ、ー、と、ホーナーのプロハープですね。こちらは、えっ、ー、と、ホーナーでは、まあ、ブルースハープに樹脂製パーツつけたようなやつなんですけども、えー、まあ、一個だけちょっとあの、紹介するの忘れたんですけども、ええー、これがあの、ブラックのですね、あの、外装なんですけど、結構かっこいいでしょ。でね、僕これ好きで、これで揃えようと思ってたんですけど、実は、意外と、意外とこれで揃えようと思ってたんですけど、あの、あんまりどこにも置いてないし、高いんですよね、若干。ブルースハーブよりもなんでか知らんけど、この、プロハブの方が高いんですよ。これをね、安いとこ見つけやとか言った、言う人がいてたら、あのぜひちょっと教えてもらいたいんですけども、あの、ね、このプロハブが安いとこないかなっていつも思ってるんですけども、なんかやっぱり一般的じゃないんですかね。じゃあ、あのー、早速ちょっと吹いてみようかなと思います。吹くのが、えー、まあ普通のポジションなんですけど。
吸うことで、えー、まああのそのスケールで拭くっていう感じになるんですけどもミーバーソーラーやからいいですねこれに、えーとまあ、例えばギターと合わせるとなるとまあ例えばですねまあブルースなんかちょっと弾くとですね弾きながら吹いちゃういうこともまあ十分できるんですよねでえー、っと例えば A のキーやったらさっき説明した通り、えー、まあ E のまあこれハープホルダーなんですけど1000円ぐらいで買えるもんですこれね、F がよくねあのシャープしたりフラットしたりするんですよ強くあの吸い込みすぎたりとか僕の癖なんですけどよくあのまあ F の F っつうかまああのよくえっ、ー、と4度のところ壊すことが多いですねあのクロスポジションでよくね A 吹くんでで A がよく壊れるんですよはっきり言うとだからあの樹脂製のやつにしてたんですけどやっぱりねブルースハープの音いいですねやっぱこれいいなぁ。うん、いい。いいですね。えっ、ー、と、ちなみにあの、ハープマスターはですね、ハープマスターの方は、どっちかってというと、あのストレートに拭いた方が、まあいいんですよ。ちょっと F が、あの、バカなってるんですけど、拭いてみますね。ストレートに吹いた場合ですね、えっと、クロスポジションじゃない方の方は、まあ、どっちかというと樹脂製は声が得意じゃないかなと思います、えっと、ストレートに吹く方がだから使い分けてもいいんですけどねあのあのお金があったら樹脂製をストレートに吹くようにしてあのひたすらブルースやるんやったらブルースハープにするとかね<笑>ちょっと比較してみましょうかじゃあせっかくなんで。してやっぱこれはこれでいいですねあの先言ってるの真逆じゃねえのとか言われるかもしれませんけどあのまあなんかやっぱりね個性がそれぞれあるんで一概にこっちの方がいいとかもう悪いとかなかなか言えないんですけどちょっと木製ならではの乾いた音っていうか音の出やすさは樹脂製の方が出やすいんですけどやっぱりねあの木製ならではの乾いた音は出ます。でその代わり強く吹いちゃうんでよくリードプレートをね曲げたりね折ったりしちゃうんですよだこれがまあ一番ブルースハープのうん最大の欠点というかこのプレートが折れないハープをですね開発したらめちゃくちゃ売れるんちゃうんかなと思ってるんですけどどうしたってリードプレートがねあの曲がったり折れたりするんですよでねあのこれね
、あの、ブルーザーハブ使ったことない人に言いたいんですけど、あの、安いんじゃねえのって言わないでください、ブルーザーハブ。えっ、ー、と、折れたらもう買うかなんかしかないんで、僕ね、リードプレートを調節する技術なんてないんですよ。あの、他の楽器とかエフェクターとかは、まあ、自分で修理とかしたりできるんですけど、まあ、それぐらい器用なんですけど、えっと、ハーモニカとかそのブルースハープだけはあのリードプレートのやつが、ね、薄くて折れやすいんですよでそこの穴を、ね、何回調整し直しても元の,、ね、あの状態に戻ったことってまあないですねなんで、まあ、上手い人やったらできるかもしれへんけど、まあ、僕みたいなあの精密機器をあの、まあ、扱うことないんですけどやっぱりね、ちょっとガサツな人には無理ですね。かなり職人候補のあれが入ってるんで、もうこれそんなに尊敬しますよ、このブルーザーハブ作ってる人って。あの、こんなね、あの、あの小さい、小さくてあの薄いプレートをよく調節できるなと思いまして。まあ、あの、そんなこともあってね、えー、まあ、ブルーザーハブ、まあ、あの、楽しいんですよね。やっぱあの、ギター弾きながら、もう一個、あの、リードやれるって言ったら、まあ、唯一ブルースハープだけなんでねあのギターを搬送しながらこうリードできるっていう楽器はあつまり、えーまあ、僕にとって唯一ってわけじゃないですけどまあ他に数とかなんかいろいろあるんですけど数でとか分からんですけどまあなんかあのいろいろあるんですけど、えー、まあ唯一僕の中ではやっぱりこのブルースハープが、まあ、相棒ですねあのアコギ弾いてる時のリードのでエレキなんかやったらもうなんあのガンともうねあのブースターぶっ込んでですねあのリードギャーって引くんですけどやっぱハープは、うん、やっぱ僕にとって相棒ですはいあの一言で言い表せると言い表すとするとなんでこれが壊れたりとかなくなったりしたらやっぱすぐ買い替えますねはいなんでまああのやってしまったらもう仕方がないんですよねもうやろうと思って誰も潰さないんではっきり言うとまああの感極まって吹きすぎたとか、うん、いうのは絶対あります。まあそういう時はもう割り切って、まああのそろそろちょっと金属疲労でダメなってたんだと思うことにします。あのそんな感じで新しいブルースハーブが来ました。まあとてもですね、あのうんあのやっぱりねいつも通りのブルースハーブの音がしてですね、ここがホーナーさんのすごいところだと思います。<笑>というのも、同じ音出るんですよ、やっぱり。あの、ブルースハープってなってくると、同じ音が必ず出るっていう信頼感があるんで、これが長く続けている原因じゃないかなと思います。はい、えー、ホーナーのブルースハープ、皆さんも一本いかがでしょうかというわけで、今回の竹田六チャンネルは、えー、まあ、ブルースハープの、あの、方を買い替え、まあ、買い替えだよっていう話でした。えー、まあ、ツイッターやってます。えー、竹田六で検索、検索そしてこの動画が良かったと思ったら、グッドボタンとですね、あの、まあ、えー、チャンネル登録の方お願いします。えー、そういうわけで、竹田ロックでした。バイナラ。